கிட்ட மறைக்க ஆரம்பிச்ச ஓ இன்டர்னல் மார்க் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு தெரியுமா போதும் கதலி நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூத்து அடிச்சதெல்லாம் நான் உன் மேல பயங்கர அப்செட்ல இருக்கேன் போன வெய் கார்முகிலா இந்த கோதை வாழ்வில் காதல் மழை பொழிந்தவனே இரவென நீ இருப்பதால் நிலவென நான் சொல்லிக்கிறேன் நட்சத்திர தோட்டத்தை நாம் வசப்படுத்துவோமா என்ன நிலா பிடிச்சிருக்கா கவிதை நல்லா இருக்கு எது ஏண்டி உன் காதலுக்கு அவ கவிதை எழுதி தரதே பெரிய விஷயம் இதுல உனக்கு குறை வேறையா என்னைக்கா இருந்தாலும் சாவ போற மீனை கொடுத்தவனுக்கு இந்த கவிதையை கொண்டு போய் கொடு போதும் கவிதை நல்லா தானே இருக்கு ஆனா இது மேரேஜ் ப்ரப்போசல் மாதிரி இருக்கு அப்ப நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்லையா இல்லடி அவ அப்படி சொல்லல இப்பதான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ளார மேரேஜ் ப்ரப்போசல் மாதிரி ஒரு கவிதை எதுக்குன்னு யோசிக்கிறா அவ்வளவுதான் இங்க பாரு உன்ட்டு ஒண்ணு சொல்றேன் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியா இருந்தா லவ் பண்ணு இல்லைன்னா இதெல்லாம் இப்பயே விட்டுரு அவன் வேற ஆள் ஏதோ சரியில்லை என்னாச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் பாத்துட்டேன் மூணு நாள் ஆச்சு இருந்தா என்ன இப்ப யாரும் எதுவும் கேக்கலல்ல நம்மட்ட இல்ல அவங்க அப்பா ஊர்ல பெரிய தலைக்கட்டு போலீஸ்க்கு போயிட்டாருன்னா இருக்கட்டும் பாத்துக்கலாம் அதான் யாரும் நம்மட்ட எதுவும் கேக்கலையே நவீரன் கேட்டான் ஒரு <laughs> 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 கிளம்புங்க <laughs> 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 இனிலாவோட ரூம்மேட் ஆல்சோ நீ சொந்த ஊருக்காரங்க ஸோ நீங்கள் ஒழுங்காக ட்ராவல் பண்ணிட்டுருப்பீங்க நிலாவை பற்றி உனக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீ உண்மையை சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு நிலாவை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்க சார் நான் சொல்லிடுறேன் நிலாவை நானும் தான் ஃபஸ்ட்டு ரூம்மேட்ஸாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் நானே வந்து எங்கள் கூட ரூம்மேட்டாக ஜாயின் பண்ணேன் அவள் எங்கள் கிளாஸ்லேயும் ஒரு பையனை முகேன்ற பையனை வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பித்தா
கவிதை ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லவா அந்த கவிதையை நான் எழுதவே இல்லை கனலி தான் எழுதணும் கனலியை கட்டிக்க போற ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்ல உனக்கு என்ன குறை சொல்லு எனக்கு அந்த மாதிரி டாலண்ட்லாம் இல்ல பேசவே யோசிப்பேன் ஆனா ஏன் மேல இவ்ளோ லவ் ஏன் அப்படி நினைக்கிற என்ன பண்றது இந்த குடும்ப சூழ்நிலை அப்படி என்கிட்ட ஒரு முடிவு எடுக்கணும் கூட என்கிட்ட சஜஷன் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா நீ வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாமே மாறிடுங்கிற ஒரு தைரியம் நீ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாத நம்ம லவ் மட்டும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற யாருக்கும் தெரியாது எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ம் வீட்டில் பேசுவோம் ப்ராமிஸ் சரி ஓகே கிளம்பு சொல்லுமா நீ ஆச்சு உண்மையே சொல்லு கனலிக்கு ஏதோ தெரியாது சார் ஏன்னா நிலா அவள் ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி தான் எப்போவுமே எல்லார்ட்டையும் காட்டிக்கிட்டா ஆனால் ஆக்சுவலாக அவள் ஹாப்பியாக இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பையனை லவ் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக தான் இருந்தா ஆனால் போக போக ஏண்டா இந்த லவ்வை பண்ணோன்ற மாதிரி ஆயிட்டா இப்போ என்ன உங்கள் பிரச்சனை நான் எது பண்ணாலும் தப்பு அதானே முன்ன மாதிரிலாம் நீ இல்லை ரொம்பவே மாறிட்டேன் இதை பண்ணாதா அதை பண்ணாதுன்ட்டு உன்னை சொன்னால் போச்சுக்க மாட்டேங்க என்னதான் ஆச்சு சொல்லு அப்படியா <laughs> 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 இந்த சூசைட் பண்ணது பத்தி வெளியில யாருக்கிட்ட எதுவும் சொன்னியா இல்ல சொன்னா உண்மையாலுமே செத்துருவேன்னு என்ன மிரட்டினா அதனால நான் யார்ட்டையுமே சொல்லல சரி நீங்க போலாம் இது உங்ககிட்ட சொல்லாமான்னு தெரில பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா வேற வேற எதுவும் தெரியாது சார் அதை பத்தி அவ எதுவும் சொல்லல நாளிலும் சரி கனலையும் சரி போய் சொல்லல விசாரித்த வரைக்கும் நீ நான் எல்லா கூடையும் அளவாக தான் பேசியிருப்பேன் ரெண்டு பேர் சொன்னதுலேயும் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் உண்மை ஒன்று முகிலோட அவளுக்கு இருந்த லவ் இன்னொன்று அந்த கல்யாணம் ஏன் ஒருத்தன் லவ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணணும் இதில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச சூசை ஆட்டாச்சு ஏன் இதெல்லாம் முகிலோட கண்ட்ரோலிங் நேச்சர்னாலையா இல்லை இந்த கல்யாணமே உண்மை தானா இல்ல முகில் கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆக யூஸ் பண்ண பிளானா இதுல எது உண்மை சொல்லு நிலா எங்க சார் நிலாவா சார் நிலா பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் தெரியாதா தெரியாம தான் அந்த பொண்ணு கூட டெய்லி விடிய விடிய போன் பேசிட்டு இருக்கியா இல்ல தெரியாம தான் அந்த பொண்ணு கூட ஊர்ல சுத்திட்டு இ
இல்லை தெரியாம அந்த பொண்ணை சூசைட் அட்டம் பண்ண தோன்றியா சார் சூசைடா அது ஏன் நிலாவா அது என்னடா உன்னோட நிலா அவ என்ன ப்ராப்பர்ட்டியா சார் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் சார் சார் நாங்கள் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுறோம் ஆனால் எங்கே வெளியே சொன்னால் அவள் லைஃப் ஸ்பாயில் அந்த சார் நான் சொல்லாமல் இருந்தேன் எப்படி லவ்ங்கிற பேரில் அவள் லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணதை விடவா சூசைட் அட்டம் பண்ணுற அளவுக்கு சார் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் நிலாவை நான் ஒன்றுமே பண்ணலை இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் லவ் பண்ணுறது எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது அது இல்லடா இப்பெல்லாம் யாரோ என்ன ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் எங்கள் வீட்டில் வேறு இப்போ நான் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்களா ஒரு வேலை நம்ம என்ன டவுட் வந்துருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ தான் தேவலாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற இல்லைடா இப்போலாம் யாரோ என்ன ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே இருக்கே அதுதான் இல்லை இல்லைங்கிறதுக்கு தேவலாம் கடுப்பிச்சுட்டுக்கிற ஒரு வேலை நம்ம மாட்டிக்கிட்டே என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வீரங்க அடிக்கடி சொல்கிறது என்ன தெரியுமா வா போகலாம் அப்படியே நான் சீக்கிரட்டா இல்லை அதான் அந்த பொண்ணு வேற ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிச்சா சார் அதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கா சார் அவன் என்னைக்கு எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டான் உங்கள்கிட்ட யாரும் நல்லா போய் சொல்லிக்கலாம் சார் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க சரி நீ போ என்ன கொட்டுறவை இவன் சொல்றதை பார்த்தா அந்த ரெண்டு பொண்ணை தவிர மத்த யாருக்கும் இந்த லவ் மாட்டர் தெரியாது போலையே சூசைட் ரெண்டு இவனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல இவங்கிட்ட இருந்து எஸ்கேபாக தான் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இவன் வேற மாதிரி சொல்றான் ஸோ இந்த கேஸ்ல அடிக்கிற ஒரே ஒரு மேட்டர் இந்த கல்யாணம் அது நிஜமா இல்லையா நம்ம மறுபடியும் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் சார் அப்படிதான் பண்ணணும் பார்க்கலாம் யாரும் நாங்கள் லவ் பண்ணுற மேட்ரு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்கடா இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிரச்சனை அவனு தெரிஞ்சே சொல்லியிருக்கிறானுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை சூசைட் வேறு பண்ணிக்க தூண்டிட்டேனா இன்னொன்று தெரியுமா இல்லை கல்யாணம் வேறு ஆயிடுச்சான் அப்படி வேறு இவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு என்னமோ நாலு மேலே சந்தேகமாக இருக்குது இவ தான் நிலா கிட்ட போய் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறா சார் மச்சா அம்மா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பணம் கட்டிட்டு வர சொன்னாங்களா நீ ரூமுக்கு போட நான் போய் கட்டிட்டு வந்துடுறேன் இதே பிள்ளை இருந்துரா இரு நானும் வரேன் டே மச்சா அம்மா இன்னைக்கு காலையில தான் சொன்னாங்க வெயில் வேற ஓவரா இருக்குடா எள்ளு நான் தான் என்னைக்கு காயிற நீ எதுக்கு மச்சா காயிற சரி பராசா நீ போயிட்டு உண்மைய சொல்லுங்க நிலா எங்க நீங்க தான் அந்த பொண்ணை ஏதோ பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க நாங்க என்ன பண்ணோம் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நிலா எங்களோட ஃப்ரெண்ட் சார் என்ன சார் இதெல்லாம் நான் தான் உங்ககிட்ட அன்னைக்கே எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டேன்ல அப்புறம் ஏன் சார் எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்புறம் இந்த கல்யாணம் மாற்றம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க அம்மா கூட இந்த கம்ப்ளைண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணல அப்புறம் இந்த கல்யாணம் உண்மையா இல்லையா சார் நாங்க போய் சொல்லல இன்ஃபேக்ட் நாங்க ஒரு டைம் அமுதன் அண்ணாட்ட பேசியிருக்கோம் நாங்க அவ்வளவு க்ளோஸ்லாம் இல்ல ஒரு நாள் திடீர்னு நாங்க கால் பண்ணாங்க அது ஜஸ்ட் ஃபார்மலா கால் பண்ணி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா சார் அப்ப பேசினப்போ அவசரத்துல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கூப்பிட முடியல சாரின்னு சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் சார் சரி அப்ப அமுதன் கால் பண்ணுங்க அவன் இல்லாட்ட என்ன பேசுறான்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அவன் நாளைக்கே இங்க வரணும் ஸ்பீக்கர் கொஞ்ச நான் தான் ஒரு மூணு நாள் லீவ் எடுத்துட்டு வீட்டில் உட்காந்து படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் என்னம்மா இப்படி வந்து என்ட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லைண்ணா அவள் மூணு நாளாக எங்கே போனானே தெரில கான்டாக்டே எதுவுமே இல்லை அவங்க வீட்டில் சொன்னால் பேனிக் ஆகிடுவாங்கன்னு நாங்கள் அவங்கக்கிட்டையும் எதுவும் சொல்லலை அவங்க வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தானே தெரியும் நீங்கள் நாளைக்கு எங்கே கொஞ்சம் வர முடியுமா ஆ சரி புரியுதுமா வர வர
ஆல்ரெடி இருக்க பிரச்சனையில நீ வேற நடுல நவிர நிமிஷம் பண்ற சாரி நீ கனெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பேசு இதுக்கு அப்புறம் எது டிஸ்டர்ப பண்ண மாட்டேன் நிலா தான் சரியில்லை அவ இவ்வளவு மோசமான பொண்ணா இருப்பான்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல இத முகிலுக்கு என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஒருத்தனை லவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணோம் சே இந்த பொண்ணுங்களே இப்படிதான் போத நவிரன் நிலா பத்தி தப்பா பேசாத எங்க நான் உன்கிட்ட பேசணும் உண்மையெல்லாம் சொல்லிடணும் பயத்துலதான் உன் அவாய்ட் பண்ண அதான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு கில்ட்டியா இருக்கு அப்பயும் சும்மா சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு கனலே கில்ட்டு கில்ட்னா எனக்கு மட்டும் கில்ட்டா இருக்கு அதான் உனக்கு எப்படி நிலவா அந்த மாதிரி தானே எனக்கு முகிலு சே இப்பவாது உண்மையை சொல்ல நிலா வீட்டுல இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஐயோ இது தெரியாம நிலா வேற தப்பா பேசிட்டேனே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா நம்மளாச்சும் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம்ல அவ எங்கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல அவ வீட்ல கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க சரி இன்னொன்னு என்ன இல்ல அன்னைக்கு ஒரு விஷயம் இல்ல ரெண்டு விஷயம் தான் எனக்கு கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னேன்ல இன்னொன்னு என்ன யார் சொல்லாத இந்த விஷயத்த அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது அப்ப கூடவா உங்களுக்கு புரியல அதெல்லாம் புரியுது முகில்ட்ட நான் பேசிக்கிறேன் உன்னோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நான் அதையாச்சும் சரி பண்ணுவேன் முகில் இருக்க நிலைமையை பார்க்கும்போது எங்க நீயும் அந்த நிலைமைக்கு ஆளாயிடுவியும் பயந்துட்டேன் நான் பொண்ணோட <laughs> 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 கேள்வி தப்பு சார் எப்படி கேளுங்க எவ்வளவு கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்க சின்ன பொண்ணுடா இருபது வயசு பொண்ணுன்னு கூட பாக்காம துண்டு துண்டா வெட்டி சிமெண்ட்ல பேக் பண்ணி வச்சிருக்க போதா குறைக்கி ஐஸ் பெட்டில வேற மறைச்சு வச்சிருக்க படிச்சவன் படிச்சவன் தாயா எப்படி எப்படி கரெக்டா சொல்றீங்க சொல்றா எதுக்கு கொலை பண்ண செய்ய சொன்னவங்களை விட்டுட்டு செஞ்சவனை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க செய்ய சொன்னாங்க செஞ்ச அப்போ யாரு இவன் தான் சார் அமுதன் நிலாவோட ஹஸ்பண்ட் நான் <laughs> 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 நான் சென்னையில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு படிக்கிற பொண்ணு ஸ்பாயில் எடுக்க கூடாது நான் தான் ஹாஸ்டலே தங்கி படி இஷ்டம் போல இருந்து சொன்னேன் நான் எதுவும் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் இப்போ தானே சார் சொன்னேன் செய்ய சொன்னவங்க விட்டுட்டு இவனை பிடிச்சி உக்கார வச்சுட்டு இருக்கீங்க இவனே ஒரு லூஸ் பையன் கூடிகார ஒரு பொண்ணோட உயிரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நீ நான் விளாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கியா சொல்றா யாரா பண்ண சொன்னா மேலூர் மாணவி காணாமல் போன வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக அவரது பெற்றோரே அவரை கொலை செய்ததும் 
தங்கள் மீது சந்தேகம் வராமல் இருக்க தாங்களே புகார் அளித்ததும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது எப்படி சொந்த பொண்ண கொள்ள உங்களுக்கு மனசு வருது பின்ன சும்மாவா சார் அவ இது வரைக்கும் இது வேணும் அது வேணும் கேட்டது கூட இல்ல கேக்குறதுக்குள்ளேயே எல்லாம் அவகிட்ட இருக்கும் அவ எங்க வீட்டு ராணி சார் அவ கால் கூட தரையில படக்கூடாதுன்னு அவளை கார்லயே கூட்டிட்டு போயிட்டு வரும் ஒரே பொண்ணு மேல மொத்த பாசத்தையும் கொட்டி வளர்த்துட்டோம் சார் ச தருதல இப்படி பண்ணிட்டா இவ்வளவு ஆசையா வளர்த்து பிள்ளைய காதல்னு சொல்லி அவனா மாய்க்கினா பெத்த மனசு சும்மா இருக்குமா இது இருக்கும் பார்த்து பார்த்து பண்ண எங்களுக்கு தெரியாதா அவளுக்கு யார் சரியா இருக்கும் அது சரி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவ ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கையை விட்டா அப்பயும் கொலை பண்ணீங்க எது சார் ஆசை எவனோ ஒருத்தனை லவ் பண்ணுவேன்பா நாங்க ஒத்துக்கடுமா அவன் நல்லவனா என்ன இன்டென்ஷன்ல லவ் பண்றான் சரி அத கூட விடுங்க சார் பின்னாடி இந்த சாதி சனோ சொந்தோ பந்தோ எல்லாம் வேணும்ல அதான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் மாறிடுவான்னு நினைச்சேன் அப்படி இருந்தோ காலேஜ் போறான் தெரிய வர்றது குழந்தையும் ஆகல சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏதோ தொடர்பு இருக்கும்னு குடும்ப கௌரவமும் போயிட்ட பிறகு எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும் அதான் நானே கொண்டுட்டேன் இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஏன்னா உனக்கு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாம் எனக்கு கிடச்சிடும் அது எதுக்கு இருக்குன்னு கூட தெரியாது எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை ஒரு கிளி மாதிரி வளர்த்தாங்க ஆமாம் தங்க கொண்டுக்குள்ளே இருந்தேன் அவங்க கொடுக்குறத சாப்பிட்ணும் சொல்கிறத சொல்லணும் ஆனால் எனக்குன்ற இந்த ஆசைகளை சொல்லக்கூட என்னால் முடியாது முதல் முறையாக என் வாழ்க்கையில் எனக்குன்னு பிடிச்சி என் ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்ற ஒருத்தனை நான் பார்த்தேன் அவன் தான் முகில் ஆனால் இந்த விஷயம் வீட்டுக்கு போனப்ப தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா இந்த தடவை வீட்டுக்கு போனப்ப நான் மாட்டிக்கிட்டேன் நாங்கள் லவ் பண்றது வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு எங்க அப்பா அம்மா எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாங்க செத்துருவோன்லாம் சொன்னாங்க அவனை விட சொன்னாங்க ஆனா முடியாது என்ன அவன் கூட தான் இருப்பேன்னு சொன்னான் ஆனா சாதி குடும்ப கௌரவம் அப்படின்னு சொல்லி அவனையே கொண்டுடுவோம்னு சொல்லி ரொம்ப மிரட்டினாங்க உண்மையான சந்தோஷத்தை எனக்கு அவன் கொடுத்தான் பதிலுக்கு என்னால அவன் உயிரை மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சது லவ் இஸ் நாட் அபவுட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிவிங் ஐம் சாரி மூவி என்னால அவன் உயிரை மட்டும் தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சது காப்பாத்து தெரிஞ்சு உனக்கும் எனக்கு காப்பாத்து தெரியல நிலா